，顾部长，这是我的履历，请过目。有什么问题，您随便问。程潇是吧？不用那么严肃，咱们只是随意聊聊。坐吧。顾部长，人家刚才都点你名了，你来问吧。你为什么会选择飞行员作为职业？因为自由。飞行可以摆脱地心引力，在地球表面无拘无束，坐拥全世界风景最美的办公室，追着太阳跑，和群星作伴。当然了，还有一点重要的现实原因，收入高。飞行员可以让我获得经济自由，可以让我遵从内心，更自在的生活。所以，你就是用这种态度来飞的。飞行工作是规章纪律。是要付出自由的代价去完成你的职责，知道这份工作的严肃性吗？我二零一三年入职，已经飞了三千五百个小时，飞行经历时间两千七百个小时，没有任何差错记录，所有考评全优通过。除此之外，我还有航空英语五级证书和国际航班上英语通讯资格。这，就是我对严肃工作的回答。就你最近一次的表现来说。在极限风速中降落，不管落地有多稳，都应该进行奖评。那天那么恶劣的天气情况，我凭我过硬的技术让飞机安全落地，有什么问题吗？难道非得改行备降，让公司损失几十万？飞行安全不是用金钱去衡量的。我再说一遍，我的落地操作没有任何问题，更没有违反现有的飞行安全手册。呃，既然已经进了客运部。那就等面试以后，再对那天的落地操作做进一步的沟通，怎么样？关于程潇是否进入客运部，我认为还有待商榷。顾部长，货运部的飞行员安排到客运部，这是公司的安排。那个，各位领导，我们刚从货运部转过来。平时的工作状态可能与客运部有点差别，我们一定会多多学习，尽快适应。飞行员就是飞机的灵魂，我们的工作关乎到旅客的安危和公司的财产，一刻都不容麻痹。这点我也赞同。不过上个月我从北海道度假回来，坐的是咱们 XD 八八四航班，机长广播我只在下降途中听到过一次。请问顾部长，这是不是有点太不严谨了？林云成，顾部长，巡航过程中的机长广播怎么回事？是，我是那天的副驾驶，机长广播是张机长授权让我做的。那个是江部长的小舅子，的确是漏报了一次。那天我身体不太舒服，还感冒了。感冒去飞行可能会导致耳膜穿孔，那天您应该请假才对。我觉得程潇同志提的意见非常好，林一成，以后你的工作在细节上，一定要提出更高的要求。好，下不为例啊。好，程潇，你刚才指出的问题没有错。林一成，你回去好好学习运行手册，跟张机长一起写检查。好的，顾部长。所以，顾部长，请您不要戴着有色眼镜看我。也不要怀疑我的业务能力。能力是技术和态度的总和，没有严肃谦逊的态度，再好的技术，也不能保证百分百的飞行安全。以你目前对这份职业的认知，就算公司安排你进入客运部，你也必须从观察员开始，重新上岗。观察员。各位领导，这是不是有点太不公平了？嗯。顾部长的结论
大家有异议吗？按小陈的资历，毕竟有升级长的资格。如果突然降成观察员，好像有点不合适。要不然，让他再飞个看看。这样吧，明天安排你们俩再飞一次。你不是觉得顾部长这安排很不公平吗？那你就好好飞，把你的真实水平展示出来，证明给他看看，然后再决定是否保住你第一副驾驶的位置。有这个信心吗？你倒捡便宜了，成了主驾驶。主驾驶不是我，我被换下来了。换成谁了？顾部长亲自带队，小姐你可得小心点，千万别出什么岔子。能出什么岔子？副驾驶本来就是辅助机长。顾南亭又是最好的飞行员，以他的水平，我的能力，这种考核，我闭眼都能。飞上海虹桥，飞行时间一小时三十分钟，使用仅一五起飞，唯一速度幺三五。航路全程好天气。等一下，把你的手势摘下来。我戴着手势也不会影响我操作，而且公司也没有规定说不能戴。我的规定，请你摘下来。陆州八五幺三，跑道三四左，准备起飞。
长出发，急性脑梗，失能，由副驾驶接替机长工作。什么？州八五幺三，左发失效，申请应急返场。收到潘潘，潘潘，州八五幺三，右转航向幺幺三，跑道三四左，口落。右转航向幺幺三，跑道三四左，潍州八五幺三。卷进发动机了吗？烧焦味儿没闻到啊？晚上请你吃烧烤啊！右侧发动机也停了，自动驾驶也动开了，两个发动机全部失效，飞机彻底失去动力了。拖出来，你坐左驾驶位置。啊，执行。准备重启，诱发。失败，潍州八五幺三，报告飞行意图，你可以选择任意跑道落地。飞机现在飞不到机场了，准备场外迫降。现在必须让飞机变成滑翔机，机头放低点。潍州八五幺三，请明确你到底准备在哪儿降落。现在距离我动四动方位，二十公里的草地上。草地？你确定吗？在你九点钟方位有条四百米宽的东浦河，那儿会比草地更适合。不能去东浦河，现在地面风暴八米每秒，河面上风速会更高，风向也不稳，容易导致飞机侧翻。草地上降落更安全。机长广播。我。马上。客舱注意，现在是机长广播，飞机故障，现在迫降，请客舱做好防冲撞准备。锦衣，锦衣，绿灯。锦衣五，锦衣五，绿灯。锦衣十五，锦衣十五，绿灯。放轮吗？不放轮。锦衣三十。五百英尺，做好防冲撞准备。注意地形，拉起来。机组各就各位，撤离检查单。撤离检查单。好了，就到这儿吧。
创作，我们创造了奇迹。奖评是几分？谢谢啊，不客气。那林哥辛苦了，喝口水。我不喝饮料，谢谢。你对你自己今天的表现觉得怎么样？在机长失能、双发失效的极端情况下，能让飞机安全着地，并且基本未损，我对我的操作非常满意。你什么意思？按照程序，发动机损坏是不可能重启成功的。让宋宋把昏迷的机长拖出来，浪费时间；不断重启发动机，浪费时间。按程序，让他协助你监控飞机的各项参数，更能提高迫降的成功率。程序不是死的，程序是经验和教训的总结，是鲜血浇注的。全美航空的萨伦伯格机长也是遭遇了双发失效，迫降成功的。萨伦伯格机长当时就没有按照程序执行。第一反应是让副驾驶去启动 APU。萨伦伯格机长对飞行有着非常深刻的理解，所以才有能力冒险调整了程序的顺序。作为普通飞行员，严格遵守程序才是安全的最大保障。我绝对遵守程序，也敬畏规章。但是规章和程序不是死的，是在不断变化和改进的。你如果真的重视规章，发动机停发的时候就不会惦记烧烤。必须要像飞行一样训练，像训练一样飞行，这是原则。我认同你说的，任何飞行操作都要认真，我也一直都是这么做的。但是心理上也是需要放松的呀。你要是一直紧绷着，反而容易出现失误。就在你放松的时候，你身边还有一位需要急救的同事，急性脑梗是有最佳抢救期的。可是那又不是真的，这是模拟。就凭你这句话，我现在百分百确定。你必须从头训练。你好、啊，你好。哎呀，这件事儿啊，我和顾部长再研究一下。十分钟以后，你到我办公室里来一下。你别生气了，小姐。你都把我弄糊涂了。我本来对这些女飞是有些顾虑，你非要争取说再给个机会，那怎么现在又是这个态度啊？我争取机会是对整个女飞，不应有性别的差异对待。嗯。哎，说说你现在对那个程潇有什么看法呀？今天本来是他作为副驾驶的考核。他看见机长是我，一开始从心态上就轻率了。我设置双发失效是想挫一下他的锐气，没想到他能平稳落地，的确很优秀。但是他在考核中的飞行态度，还达不到一名客运飞行员的标准。你看，我早就说嘛，啊，货运部来的这批飞行员，那早就养成那种习惯了，很难改的。尤其那个程潇，他要是真来了。那麻烦肯定少不了。昨天面试结束以后，我从各部门详细了解了货运部的飞行员。程潇在工作上能吃苦，爱钻研，优点很突出，所以我收回程潇不适合客运部的表态，让他正常参加奇葩七机型的改装训练。去澳洲啊？嗯，要在澳洲那儿待两个月的。那万一到了最后还是不行，那岂不浪费了公司的资源？任何一个可能的人才，都值得公司为此付出资源。全军，全部长。
，让顾部长跟你说吧。程潇，从今天开始，你准备改装训练七八七。训练结束以后，按照成绩决定你的岗位职务。你还要考我一轮？你这什么态度啊？这是公司的规章制度，不是个人的刁难。呃，这事儿就这么定下来了，以后呢就让顾部长做你们这批飞行员的专职教练。江部长，那教员能不能换个人啊？为什么呀？顾部长看着年轻，可他的能力是有目共睹的，只是辛苦难听了啊。把这批飞行员交到你的手里头，我才放心呢。啊，对不起，我还有点事儿。呃，密码我等下一步。我不会再跟你机会抓到把柄了，咱们训练场上见。你说过的每一句话，都要做到。我不但会做到，还会比你做得更好。哟，这谁呀？回来了。这等多久啊？再过三十分钟不出现你就走。这能让惜时如金的顾部长等过三十分钟也值了。你来这干嘛？这不刚去西雅图学习半个月吗？向领导们汇报一下情况。波音总部有收获。收获大了，还下了七八七的总装车间。最近飞七八七，感觉发动机的自动推力变化偏快，在无边无氧稳定性方面有些低。这次我正好能解决你的问题，我会几乎整理一下资料，明天发你邮箱。嗯，你得空了打球啊？嗨，下周要去澳洲两个月。哎呀，在哪儿约一下啊？太难了。再约，再约。夏志，嗯，啊，怎么了？家钥匙又丢了？嗯，哎呀，这回啊，可不是丢钥匙的事儿喽。没钱交房租了？说吧，这次打算借多少呀？
笑，笑姐，这次不是借钱，是借宿。啊，哎呀，小小姐，你可不能见死不救啊！<笑>我哪次没救你啊？住呗，那说不定也住不了多久了。啊？你要搬家啦？暂时保密，但是住到你发工资应该没有问题。方林，饿了吧？其实吧，你应该失业了。又失业了？哎呀，你说我毕业两年，干了七份工作，怎么就没遇到过真爱呢？哎呀，你才毕业两年，迷茫一点也正常。那你为什么就立志当飞行员呢？可能是觉得做飞行员没有束缚，自由自在吧。糊弄谁呢？这么俗套的理由你也说出来？就你这成大机长的脾气，谁能束缚了你啊？你说过的每一句话，都要做到。我今天看招聘网的时候，发现你们公司的社招哎，是最近公司部门大洗牌，嗯，我都被洗缩水了。你说我去应聘怎么样？你想学飞？哎，我才没那么傻。哎，哎，我的意思是说，呃，当初看你学飞的时候都被虐成啥样了，我才不去呢。那你是？嗯，其实呢，人家是想去当空姐吧？空姐啊，免费玩转全世界，疯狂打卡世界各种美食。行了，夏志大爷，你别再霍霍空姐了。什么了你啊？嗯，人家到底有没有戏吗？我说没戏，你信吗？哎呀，行，你想去就去试试呗。那实在不行，我养你啊！哎呀，哎呀呀呀！嗯，好了，我要去发简历了。嗯。